வெரி குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஸ் இன் சீரீஸ் அப்படின்ற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் வந்து ரெசிஸ்ட்ரார் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரல் பார்த்துருப்போம் செகண்ட் லெசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் கெப்பாசிட்டர் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரல் பார்த்தோம் செகண்ட் லெசனில் ரெசிஸ்ட்ரார் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரல் பார்த்தோம் இப்போ செகண்ட் லெசனில் இருக்கக்கூடிய அனதர் ஒன் சீரீஸ் அண்ட் பேரல் கொஸ்டின் அப்படின்னா செல் பற்றின சீரீஸ் அண்ட் பேரல் கொஸ்டின் இப்போ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஸ் இன்னும் சீரீஸ் அப்படின்றது ஸோ இது பாருங்கள் இது ஒரு செல் இது ஒரு செல் இது ஒரு செல் ஏன்னா செல்னா ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் இருக்கிறது தான் செல்லு அப்போ இது ஒன் டூ த்ரீ ஓகே மொத்தம் மூணு செல் வந்து நம்ம இங்கே வச்சிருக்கோம் மூணையும் இண்டிவிஜுவலாக சொல்லும் போது செல்லு சொல்கிறோம் ஆனால் இதில் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது என்ன இதை எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா இதை வந்து பேட்ரி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் இல்லையா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க இன் சீரீஸ் கனெக்ஷன் த நெகட்டிவ் டோமினல் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் செல் இஸ் கனெக்டட் டு த பாசிட்டிவ் டோமினல் ஆஃப் த செகண்ட் செல் அண்ட் த நெகட்டிவ் டோமினல் ஆஃப் த செகண்ட் செல் இஸ் கனெக்டட் டு த பாசிட்டிவ் டோமினல் ஆஃப் த தேர்ட் செல் ஓகேவா தேர்ட் செல் இப்போ எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோம் இப்போ ரிமைனிங் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது இந்த ஃப்ரீ பாசிட்டிவ் டோமினல் ஆஃப் த பாசிட்டிவ் டோமினல் அதே மாதிரி இந்த லாஸ்ட் செல்லுடைய நெகட்டிவ் டோமினல் ஓகே இந்த ஃப்ரீ பாசிட்டிவ் டோமினல் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் செல் அண்ட் நெகட்டிவ் மைனஸ்ம் <laughs> இப்போ சப்போஸ் n நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இப்போ இதில வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அப்படியே பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் அப்படியே போட்டு பாருங்க என்ன வெச்சுக்கலாம் n நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து நம்ம இதில கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா ஒவ்வொரு செல்லுக்கு EMF இருக்கும் EMFன்றது ஜை மேல போட்டுருக்கேன் பாருங்க ஒவ்வொரு செல்லுக்கு EMF இருக்கும் இப்போ நம்ம m நம்பர் ஆஃப் செல் வந்து கனெக்ட் பண்றோம் அப்ப EM ஒவ்வொரு செல்லுக்கு EMF வந்து n நம்பர் ஆஃப் EMF இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு செல்லுக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லிருக்கேன் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் Rன்ற ஒரு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்கும் n நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் கனெக்ட் பண்றீங்க அப்ப என்ன என்ன இருக்கும் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஜைன்ற ஒரு இஎம்எஃப் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இதோட நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் ஆர்ன்றத கனெக்ட் பண்றோம் ஓகே கனெக்ட் பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம இதை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ டோட்டல் இஎம்எஃப் ஆஃப் த பேட்டரி ஓகே லிசன் பண்ணிக்கங்க டோட்டல் டோட்டல் இஎம்எஃப் ஆஃப் த ஆஃப் த பேட்டரி ஓகேவா டோட்டல் இஎம்எஃப் ஆஃப் த பேட்டரி அப்படின்னா என்ன டோட்டல் இஎம்எஃப் ஆஃப் த பேட்டரினா என்ன சொல்வீங்க टोटल ईएमएफ என்னனு கேக்குறாங்க टोटल ஜை என்னனு கேக்குறாங்க நம்ம என்ன எவ்வளவு செல் இங்க கனெக்ட் பண்றதுக்கு நான் சொல்லிருக்கேன் n நம்பர் ஆஃப் அப்ப அப்ப टोटल ஈஎம்எஃப் எப்படி சொல்வீங்க அப்ப n ஜை னு எழுதிடலாமா n இது வந்து ஜை அப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா n ஜை அப்படி எழுதிறோம் ரைட்டா ஓகே ரைட் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா टोटल ரெசிஸ்டன்ஸ் கேக்குறாங்க ஓகே அடுத்து பார்க்கிறது टोटल ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே टोटल ரெசிஸ்டன்ஸ் வெறும் ஒரு செல்லுக்கு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் r n நம்பர் ஆஃப் செல்லோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப உங்களுக்கு வந்து m n இருக்கும் n r இருக்கும் பிளஸ் அதோட எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் r இருக்குல அப்ப கேபிட்டல் r அப்ப அப்படியே சப் என்னது <laughs> n small r plus capital r okay mudinjichu so evula da ipa current vandu idha poruthu da irukke ipa idhula or case rendu case solranga case number 1 case number 1 la enna solranga na adhaadu if if r r is very very less than the uh, uh, capital r r endradhu enadhu internal resistance ipa n number of internal resistance vandu pathinga ninga external ah connect panna indha r capital resistance ah kaatliyo n number of resistance internal resistance vandu kammiyaga irundal apdi kammiya irundichina enna nadandirukum indha format paarenga i that is equal to enna nadandirukum appadina n number nu ngumbodhu indha n ku indha n ku cancel pannidalam appo vandu mela vandu zai mattum da irukum mela vandu zai 
கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கம்மியாக இருக்கே அப்போ கம்மியாங்கும் போது இது நம்ம நெக்லிஜிபிள் பண்ணிடும் அப்போ ரிமைனிங் வந்து இந்த கேபிட்டலாக இருக்கும் அப்போ ஐ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் எதை பொறுத்து இருக்குன்னா கரண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் டிவிட் பை எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது எப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கண்டிஷன் பாருங்கள் ஆர் இஸ் வெரி லெஸ் தென் த கேபிட்டல் ஆர் ஓகேவா ஸோ இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என் நம்பர் ஆஃப் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா அது வந்து வெரி வெரி லெஸ் கம்பேர் தன் த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படி இருந்ததுன்னா மேலே உள்ள கீழே உள்ள எண்ணெய் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இந்த இந்த இது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால இது நெக்லிஜிபிள் பண்ணிரோம் நெக்லிஜிபிள்னா அவாய்ட் பண்றோம் விட்டுறோம் அப்ப வெறும் ஆர் மட்டும் தான் இருக்கும் அடுத்து கேஸ் 2 பாருங்க கேஸ் 2 ல என்ன சொல்றாங்க இஃப் இட் ஜஸ்ட் இதுக்கு ஆப்போசிட் இஃப் ஆர் இஸ் வெரி கிரேட்டர் தென் த கேபிட்டல் ஆர் அப்படினா என்ன இந்த செல்ஸ் ஓட n நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குல n நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் ஓட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் விட அதிகமாக இருந்துச்சுனா அதிகமா இருந்துச்சுனா அப்ப என்னவா இருக்கும் என்ன போடுவோம் i தட் இஸ் ஈக்குவல் டு n n அதே மாதிரி தான் ஃபார்மட்ல n n கேன்சல் பண்ணிடுவீங்க ரிமைனிங் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படினா இஸ் i அடுத்த பை இந்த எதை பண்ண நம்ம நெக்லிஃபை பண்ணனும் அந்த கேபிட்டல் ஆர் வந்து நெக்லிஜிபிள் பண்ணிடும் அப்ப ஸ்மால் ஆர் கிடைக்கும் அவ்வளவு இவ்வளவுதான் விஷயம் ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து கான்செப்ட்ஸ்ல क्वेश्चन ஓகேவா சோ இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் விட அதிகமா இருந்துச்சுனா வாட் இஸ் தி வேல்யூ அப்படினு இந்த ஃபார்முல இதெல்லாம் ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருவாங்க சோ நல்லா பாத்துக்க இது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருந்ததுனா எக்ஸ்டர்னல் தான் அதிகம் அப்படினா உங்களுக்கு கேபிட்டல் ஆர் கீழ வரணும் இல்ல இன்டர்னல் தான் அதிகம்னா உங்களுக்கு கேபிட்டல் ஸ்மால் ஆர் வந்து கீழ வரணும் இவ்வளவுதான் விஷயம் ஓகேவா புரிஞ்சதா ரோட் एक्सप्लेन பண்ணிரலாமா செல்ஸ் இன் எ சீரிஸ் ஓகேவா இது கை வெச்ச கொஞ்சம் ப்ளரா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இல்ல கை ஃபுல்லாவே எடுத்து एक्सप्लेन பண்றேன் புரிஞ்சுக்கங்க செல்ஸ் இன் சீரிஸ் in series connection and uh, negative terminal of the first cell is connected to the se- uh, positive terminal of the second cell and then uh, um, negative terminal of the second cell is connected to the positive terminal of the um, third cell okay um, in the free positive terminal of the first cell uh, and uh, the negative terminal of the third cells becomes the um, uh, terminals of the um, batteries okay so um, with the uh, external resistance is a r okay but what is the total if uh, suppose n number of cell cells are connected in a series n number of uh, uh, um, sorry n number of cells on the connected series la pannumbodu appa enna nadakkum appadina n number of the emf irukum zi irukum adhe mari n number of internal resistance irukum r so adu adha da calculate panna porom appa total emf of the battery in the battery la total emf evlo irukum அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த என் நம்பர் ஆஃப் இஎம்எஃப் தானே அப்போ இஎம்எஃப்னா ஜை அதோட என் நம்பர் ஆஃப் இருக்கிறதுனால என் ஜை ஓகே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர்ன்னு சொல்கிறோம் என் நம்பர் ஆஃப் இருக்கிறதுனால என் ஆர் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால சர்க்கியூட்டில் ஏ கேபிட்டல் ஆர் போட்டிருக்கோம் ஓகே பை ஓம்ஸ் லா படி ஐ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் இஎம்எஃப் டிவிட் பை டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்ற ஃபார்ம்லாவா ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்கோம் அப்போ டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஎம்எஃப் வந்து என் ஜை டிவிட் பை என் ஆர் ப்ளஸ் ஆர்ன்னு இருக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் ரெண்டு கேஸ் இருக்கு கேஸ் நம்பர் ஒன் என்ன <laughs> உங்களுக்கு ஆர் தான் வந்து என்னது நெக்லிஜிபிள் பண்ணனும் ஏன்னா இதுதான் கம்மி இதுதான் அதிகம் அப்ப வந்து ஜை டிவிட் பை ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு வந்துடும் ஓகே புரிஞ்சு தான் நான் சொன்னது சோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து ரெசிஸ்டார் என்ன சாரி செல்ஸ் என்ன பேரலல் அப்படின்ற கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஓகேவா இந்த வீடியோ இந்த ரெண்டு வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த ரெண்டு வீடியோவும் கிளியரா பார்த்துட்டு இன்னைக்கு இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ள நைட்டு ஒரு டென் ஓ கிளாக்குள்ள முடிச்சு என்ன பண்ணணும் ஓகேவா தேங்